guys, this is x -Try. Welcome back to the channel. This episode is going to be interesting because lately, I chanced upon a website called tearmaker.com where you could wrap all sorts of stuff and the kataon that I saw a list for Japanese RPGs. So, syempre, I needed to do this with you guys. So, gagawin natin to today. Before anything else, I would like to say that my opinions on this take are my opinions alone. I'm sure iba iba tayo ng mga experiences playing these games. Pero kung meron kayo mga comments or may, mga, may gusto kayong sabihin, mga reactions nyo, let me know lang in the comment section below. Pag-usapan natin yan. This is going to be a very interesting topic or video. So, let's get to it. Okay guys, here are the PlayStation 1 Japanese RPGs that we are going to rank by tier. And I'm sure you guys are wondering bakit parang kulang yung list. Ito yung parang pre-made list na ginawa na isang user sa tier maker. And I guess it's okay para hindi masyado mahaba yung video. And para mapabilis, tatanggalin ko na rin kaagad yung mga games na hindi ko pa nalalaro once we start. So yan na guys, sa sort na natin, tinanggal ko na yung mga games na hindi ko nilaro. Nako, nararamdaman ko na yung marami reactions na Paan di mo nilaro yan? Napakaganda ng mga games na yan sa PlayStation 1 before. Sobrang nagmi-miss, you're missing out. So anyway, umpisa na natin with the first one, si Azure Dreams. Lalagay ko to sa C tier. Azure Dreams, maganda naman siya actually. Parang Monster Rancher yung nagkumukuha ka ng mga eggs. Tapos may mga part pa na nagbibuild ka din, nag-iipon ka din para magbuo ng mga town or pati mga bahay mo and stuff like that. Brave Fencer Musashi. Nako, ito talaga. Paborito na kapatid ko to si Marty eh. Madalas ko siyang panoorin laro yung itong game na to. Bina muna, bina muna. Gusto gusto ko itong Brave Fencer Musashi kasi... A bit of a hack and slash din kasi siya. Hindi naman siya turn-based eh. Pero RPG pa rin siya. Pero yung gusto gusto kong part dito, yung nangongolekta ka ng mga toys. As may choice ka kung bubuksan mo ba or hindi. Kung binuksan mo, pwede mo na siya paglaroan. Tapos, parang collector ka din talaga. What's next on the list? Breath of Fire 3. Breath of Fire 3 is my GOAT game. Una sa lahat, ito yung pinakauna kong RPG na nilaro. I bought this game not knowing what I'll be expecting. Sobrang tuwan-tuwa ako. The story is amazing. The characters are lovable. The soundtrack is so good. Tapos, ang dami mo pa pang pwedeng gawin sa game. Dahil doon, ilang beses ko na rin siyang nalaro. Sobrang i-recommend ito sa lahat ng mga tao na magkatanong kung anong okay na RPG for the PlayStation 1. Yun. So, go to for me. Breath of Fire 4. Breath of Fire 4 is a... Hindi naman siya goat eh. Okay pa rin naman siya. Pero, lalagay natin siya sa A. Sobrang gusto ko yung game na to. Una sa lahat kasi yung sprite niya for its time sobrang ganda. And the soundtrack, as usual, the soundtrack, yung characters, okay pa rin. Pero it's not Breath of Fire 3. Chrono Cross easily is a tier A. Chrono Cross is one of the games na nalaro ko na kakaiba yung um, gameplay mechanics niya. And sobrang na-enjoy ko siya kasi you get to play a lot of characters and the story is amazing as well. Okay, next. Nako, isang goat na naman for me. Final Fantasy Tactics. Go! Final Fantasy Tactics. First game na nilaro ko of its kind. Sobrang tuntun ako sa game na to kasi wala ang galing. Yung mechanics niya na yung magsa-start kayo lahat as square tapos pipili ka ng mga job. Highly customizable game. Tapos yung story niya sobrang engaging, sobrang hirap. Actually hirap na hirap ako before hindi ko siya matapos. Natapos ko na lang siya nung sa PSP na and sa PlayStation Vita and sa mobile phone. Kung saan-saan ko siya nalaro, ganun ko siya na-enjoy. Okay, nako wala na. Goat tier na naman. 
Final Fantasy VII. This is one of the first games na nilaro ko sa PlayStation 1 apart from yung Breath of Fire 3. Blown away ako sa gameplay niya, sa story, the music till now. Um, hindi ko makakalimutan the characters, sobrang lovable ng mga characters. And I cannot wait for the remake na darating next year. Masyado akong maraming sasabihin about Final Fantasy VII but I'll keep it short. You guys should play it talaga kung hindi nyo pa nilaro yan. Next is Final Fantasy VIII. Nako, goat na naman. Hindi, joke lang. Hindi ko siya goat actually. Para sa akin, huwag kayo magagalit. Para sa akin, C-tier siya. Okay, hindi ko siya masyadong na-enjoy to be honest. And, um, okay yung mga characters niya. Sila Squall and stuff like that. The Gunblade was cool. Siguro... Ilalagay ko siya sa gitna ng B and C kung meron man. Kasi yung soundtrack niya, woo, sobrang ganda. The Berry Fatali, best Final Fantasy soundtrack for me. Final Fantasy IX, this is another game na pinanood ko yung brother ko and I would say na nasa tier B siya. I'm sure for a lot of people, Gotian or A. So, and... This is a one-of-a-kind RPG din na uh, Final Fantasy. Nung time na yun, sobrang ganda ng graphics niya. And bagay talaga yung setting nung Final Fantasy 9. And ginawa akong B-tier. Sobrang gusto ko yung character ni Baby. Legend of Legaya. Legend of Legaya. <laughs> Marami akong memories playing this game. Lalay ko na sa B. Yung gameplay mechanics niya, sobrang saya. You get to mash buttons, tapos... Magugulat ka na lang, may nagawa ka palang special move. Tapos, basta, yung story niya is very, very um, cartoonish. Siguro, di naman pang matanda yung story niya. Medyo save the world from ganito, ganyan. Yeah, masaya din naman siya. Legend of Mana. Legend of Mana is a C for me. I enjoyed it for a while. Na yung maganda din kasi yung graphics niya. Very colorful, very bright, very positive yung uh, nalabas niyang uh, dating. Tapos the music is also great. Pero yung story is something na parang kulang pa for me. Uh, Lunar Silver Star Story, I would put it B. B yan for me. Ang dami kong times na nilaro yung Lunar. Hindi tayo sa Bromide. Kung <laughs> pa gets nyo yun, yung nalaro nyo yung Lunar. Pero the story, the music, yung mga cinematics niya were really great. And that made me put it uh, sa B tier. Parasite Eve. Parasite Eve is A tier for me. Sobrang ganda ng Parasite Eve. The moment na binili ko siya, nilaro ko siya, nagumpisa na makikita mo si Aya Brea with the black dress attending a, uh, an opera. Tapos ang dami na kaagad nangyari during that uh, moment. And horror siya eh, horror theme siya. Pero JRPG siya. Which is very interesting and yung um, haunting eh. Very haunting yung music. Uh, the characters, mga kalaban mo, mga monsters, uh, everything about it is really good. Very dark in storyline niya and ito i recommend ko talaga for people who are looking for good RPGs. Saga Frontier, I'm sure marami magsasabi na hindi masyado maganda pero for me, ilalagay ko siya sa B. Kasi na-enjoy ko siya. For at nung time na yun, kasi hindi ako masyadong nakapaglaro ng mga RPG, naalala ko. And yan lang yung available at the moment sa library ko. So, chinaga ako talaga tong game na to. And this is a game na you play different characters and iba-iba yung storyline nila. Pero their stories intertwine as you play through the whole game and may realize mo, oh, maganda naman pala yung game kapag na-understand mo yung uh, story ng isa't isa. Star Ocean The Second Story is an A for me. Naisip ako ah. Actually, 
lagay natin siya sa B. Lalayo ko siya sa B. Kasi ang ganda ng gameplay niya. Very fast-paced. Tapos yung story niya, panalo. Yung gameplay niya, yung game time niya, feeling ko aabot ka na 40 to 50 hours playing it. Siguro nilagay ko siya sa B kasi ang daming kailangan uh, asikasuhin. Like yung mga crafting and stuff like that. Na feeling ko hindi naman ganun ka necessary for the game. But it is still a very challenging game and I recommend ko rin to for you guys. In Secret N1, lalayo ko siya sa B. Yung Secret N1 kasi um, nilaro ko siya after playing Secret N2. So, doon nilaro ko na yung Secret N1, parang man, hindi pa rin niya kuhang yung charm ng Secret N2. So, B lang muna siya for me. Ito na, Siko Den 2. Karina pa tayo walang GOAT tier eh. Pero ngayon, lalagay natin yung Siko Den 2 sa GOAT tier. Siko Den 2 is one of those games na hindi hindi mo makakalimutan dahil sa mga emotions na ipapafeel sa'yo and yung mga characters unforgettable, lalong-lalo na yung uh, antagonist niya. Maganda talaga yung Siko Den 2. And yung girlfriend ko nilaro yung Secret Den 2 and na-enjoy niya talaga. Yun na yung standard niya for most games. <laughs> Kasi yun, ang dami rin talaga ng pumasok na feeling sa kanya. Tsaka enjoy na enjoy niya. And I'm happy about that. Thousand Arms! Oh, eto talaga. Sige, lalagay ko siya sa B. <laughs> lalagay ko siya sa B. Out of the yung reason na Tuwan-tuwa kami ng close friend ko si Brian kasi um, Thousand Arms is a game na kalahate parang dating simulator din siya. So, I don't think na people are paying attention to the story kasi I'm sure nilalaro lang ng mga karamihan to para dun sa panliligaw sa mga characters sa game. Uh, hindi naman ganun kaganda din yung graphics, hindi naman din maganda yung story, so... Pero enjoy pa rin, enjoy pa rin. Lalo na when you're playing the same game with someone else. Okay, for me, it's nasa B tier. Oh my goodness, Valkyrie Profile. Okay, hindi siya GOAT para sa akin kasi masyado mataas yung standards nung nandun sa GOAT level ko. So, lalay ko siya sa A. Mataas pa rin yun. Valkyrie Profile, yung mga characters niya lovable din mga characters niya. The soundtrack is amazing. The gameplay, yung battle mechanics niya, sobrang top tier talaga. Ito yung game na ma-enjoy mo laruin pa ulit-ulit. Kasi paghihirapan mo din. Lalo na yung para makuha mo yung different endings. Sa panalo yan. And I'm sure a lot of uh, people have this on their go tier. Wild Arms 2 is most definitely a B tier for me. Yung puzzles niya were very creative and yung gameplay mechanics niya oh, typical RPG pero yung pinaka power talaga sa kanya yung characteristic niya is yung puzzles niya. Yung kung paano mo isasolve yun and hindi siya ganun kadaling tapusin. Just great for me. Tagal-tagal ko din na i-figure out bago ko natapos yung game. And it was really enjoyable. Last but not least, Senegears. Senegears. Gusto ko siyang ilagay sa road, to be honest. Pero, lalagay ko muna siya sa A. The battle mechanics, sobrang ganda. And the characters are very memorable. And the story is absolutely amazing. Kahit hindi mo siya may intindihan, uh, papunta sa dulo. Kasi medyo mamamind ka talaga sa story going to the end. Marami maraming mga moments sa game na uh, magugulat ka. Uh, ang daming twists. Pero yung gameplay talaga yung big factor sa akin. Kaya ginawa ko siyang 8, 8 tier. Ang ganda ng idea na you get to ride yung mga mechs or mga robots. Ang ganda talaga yung Senegears. Especially the moments where you get to watch yung mga cinematics niya. 
ganda. So that's it guys for my ranking ng mga Japanese RPGs. Uh, I had fun doing this. I actually did this with my friends, yung mga barkada ko, and it was also fun seeing yung differences namin sa, sa taste or yung mga gusto talaga namin ng mga games. And kung nakikita nyo tong listahan ko ng mga hindi ko nalalaro, alin dito yung mga dapat na nilaro ko before or dapat laruin ko ngayon. I'm sure marami magsasabi diyan yung Legend of Dragoon dapat na laro ko kasi from the longest for the longest time and dami nagsasabi laruin mo yan or must play game yung Legend of Dragoon kung meron pa kayo na recommend sa akin please 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 let me know in the comment section below I would really like to hear yung opinion niyo din kung ano ba dapat yung nasa gold sa A tier sa B tier kung may pangit ba na nalagay ko sa taas I hope nagustuhan nyo to and kung nagustuhan nyo yung video, like nyo na lang. Tapos kung di pa kayo subscribe, subscribe na rin kayo. Hit the bell para makakuha kayo ng notification pag nag-upload na rin ako ng bagong video. And as always, thank you guys for watching. This is Xtry. I'll see you guys next time.